Hi, what's up mga ka-ASQ? Alright, so ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagbabasa ng grid lines at ng mga sukat. Right? At uh, isama na rin natin yung uh, elevation. Right? Uh, paano magbasa? Uh, ay kasi importante din matutunan to no paano ina-apply sa site. Ay So shout out kay uh, Nico Franz de Guzman, right? Kasi siya ang uh, nag-comment nito. So ito ay maaari din isa sa inyong mga tanong. So sagutin natin to. Right? At, at ating i-discuss. So, bago yan, mag-intro muna tayo. Alright guys, welcome back. Alright. So, ang grid line ay napaka-importante nito. No? At, at mga sukat ng bawat grid line ginagamit ito sa pag layout no ng foundation no? foundation ng yung building kasi uh, dito mag-uumpisa no? ang yung uh, building so yun sige blow up natin para malaki tingnan okay so first Um, eh, layout mo na yung ano mm, mga footings so maglalagay mo na ng ng, uh, ng uh, butterboard so, let's see for example maglagay tayo ng butterboard na 1 meter ang distance mula dito sa sa footing no kasi yan ang hukain mo eh tapos siyempre ilalagay mo yung lupa rito o, kaya may distansya siyang 1 meter pero kung alanganin ka naman na 1 meter lang uh, pwede mo rin uh, pa usog pa maging 1.5 no? para kung sakali malalim man ang footing at maraming lupa na malalagay dito so hindi ma-disturb yung iyong uh, Uh, butterboard kasi abang na sa foundation level ka pa kailangan yung butterboard nandyan yan no? kasi yan yung uh, magiging uh, uh, lalagyan mo ng tansi mo mga PC para sa grid lines no? reference alright so yan yung mare, ito yung butterboard natin okay This is like all. Nyan. Tapos dito rin may butterboard kasi kabila. So la pa ikot yan butterboard ah. So yun. Nawari butterboard na yun. One meter, one meter or one point five or depende sa yung asan engineer or foreman. Depende sa lalim laki ng inyong foundation kasi lupa yan dyan no? mga lupa lupa right so yan na gawa pa tayo rito ng butterboard din so ang butterboard natin ay composed ng ano yan ng 2x3 uh, na uh, Wag naman good lumber kasi mahal lang good lumber so kuku lumber lang gamitin niyo no Yan Yan siya Okay So yan na So pinaka maigi rin na eskolado rin niyo yung butterboard kasi para pag naglagay ka ng PC mo diyan no kasi at uh, PC mo dyan ganyan din dito eskolado uh, mm, nasa 
hindi malalaglag yung ano ba, tabingi ito. Siyempre, pagdating mo dito, um, ano na, yung pagsusukat mo, di ba? Yung pako mo. Dapat hindi, eh, what I mean, nasa linya pa rin, no? So, mas maigi na. Tsaka, importante din na nakanibil siya, no? Nakanibil lahat yan, paikot. Yung iyong butterboard. Uh, pwede mo rin, kung ikaw ay engineer, sabihan mo yung foreman mo, oh, sige, eh, uh, layout nyo na muna, ilagay nyo na muna yung butterboard. Mamaya, pagkatapos, uh, malagay nyo yung mga markings nyo, i-check ko na lang. Okay? Counter-check ko. Ganon. As an engineer, hindi ka, hindi rin maganda na nakatutok ka sa site. Pero, uh, kung masipag-sipag ka, edi, eh, samahan mo na silang mag, uh, mag, uh, layout. Alright. So, yun. Pag nalagay mo na yung, uh, butterboard, right? Dapat uh, ay magandang support itong mga butterboard mo para hindi lumundo, no? Kasi pag uh, nagsag 'yan, magkakaroon ka na ng error. Uh, right? Kaya na matibay din 'yan. So, ang grid line mo, 'yan diyan din tatama 'yung mga PC mo, no? PC 'yan eh. So, lalagay mo ng pako rito. Lagay mo ng nang pako din dito sa yung butterboard yan lagi na pal papisian mo na so lahat yan PC yan no ang grid line natin which is reference natin so yan na pag nakuha mo na yung dito pisian mo na so masusukat mo na yung isang yung another uh, grid line no na 2.6 which is dito, grid line 2 ah then dito yung sukat nito, i-plus mo lang yan hanap ah, tayo calculator yun kunwari eh, 0.85 plus mo yung 0.4 plus mo yung 135 yun, 2.6 so 2.6 mula sa grid line 2 to grid line 5 ito yung pangatlong kolom okay and so on and so forth okay then ganoon din dito ah, uh, yun um, to ah, uh, importante din na to no? pag nag-check ka dapat yung kolom na to yung, yung PC mo nakagitna, no Then, ganun din dito sa pangalawang grid line. Naka, yung kulo mo, naka, ano rin, nakagitna. Then, dito sa grid line number 5, nakagitna din. Right? Oh, ito. So, yung grid line number 8 na PC mo, nakagitna. Okay? So, okay yan. Then, sa grid line B, ayan, naka, nakasentro din siya sa kolom. Okay. Yun, ito. Ito yung bantayan nyo. Minsan, mag, magkamali ka rito. Ano? Ayan, hindi siya nakagitna. Dito siya. So, ibig sabihin, sukatin mo yung paganyan. So, yung kolom, nakaurong ng ganun. Okay. Kailangan sundin nyo yung plano. Kasi yan yung nasa plano. Ito yung uh, uh, dumaan sa software na structural design software na yan yung mga location na yan. So, hindi pwedeng magbago yan sa, sa actual. Alright. So, dito nakagitna din. O, ito, sa grid line number 8. Ayan siya. Hindi rin siya nakagitna. Kaya sukatin nyo rin yan, ha? Huwag kayong magkakamali dyan kasi tingnan mo, yung uh, 
column, nakagitna talaga siya sa ano, sa yung footing. Ayan, no? Ayan. So, ganoon din dito, no? From grid line B to grid line C, so, katin mo, 2.85. Gitna to gitna, ha? So, dapat mausisa ka dyan. At, uh, at I mean, dapat uh, check mong maigi. Alright, so, yan, yung sukat ng grid line. Yan yung grid line natin, yan yung daan ng mga tansi o mga PC mo. Alright. Mm. So, para sa pag-layout naman ng footing, o, alam ba, mayroon ka ng PC dyan. Ayan. At may PC ka na rin dito. Yun, nagpanag po yung dalawang PC. Yung grid line, no? Hulugan mo na lang yan. Pababa. So, makuha mo na yung ano, yung... Uh, layout ng yung ano ng footing no uh, so bawa naka parang hindi nakagitna so ganun gawin mo na lang makuha mo na yung sintro nito hmm ito para ah, sige ito na para ano ito hindi naman nakagitna sukatin natin para ano yan siya oh. yan 0.57 siya dito naman ayun 1 meter nga to so makuha mo na yung sintro dito nag coincide na yung dalawang grid lines yan, magsukat ka ng 0.57 pa ganun 0.43 pa ganun o, kuha mo na then uh, para makuha mo yung iskwala kuha ka ng plywood ilagay mo dyan no? so, kuha, kasi di ba yung plywood, iskwalado yan eh, ano mo dyan, para mag iskwala yan sya, yung footing mo then sukat ka na lang ng ano ito sukatin mo rin ito mula sa PC pag ganun plus ito o kuha mo na diba 1 meter mula doon alam mo kasi <laughs> sukatin natin mula sa PC hanggang sa corner yun point 10 so ibig sabihin ito point 9 right kung gusto mo, is, is ko alam mo muna ng, ng plywood, sukat ka mula sa PC, hulog ah, hulugan mo siya. So, makuha mo na yung pag hinulugan mo, kuha mo yung point dun sa baba. Sukat ka ng, ano, mm, point 9 dito, kuha mo na yung corner, kabila. Sukat ka ng, ano dito, point 1, 1 meter na lahat. Oo. Oh. Ganon din dito. Oh, oh, di makuha mo na. Mamarkingan mo na yung uh, footing mo. Oh, start. Mamaya, oh, start ka ng hukay. Diba? So, yan importance ng, ano, ng grid line. Oh, kasi PPC-an mo mga yan. Okay. Ang ibang forma naman, pag sila nag, uh, ano, nag layout, Nakita nilang ganyan. Dito na nila pipisian niya, no? <laughs> Dito, sa gilid. Ayan. Tapos sukat na lang sila. Lalo na ganyan, no? Hulog ka na lang dyan. Hulog dito. Kuha mo na yung corner. Alright? Madali lang makuha to kasi lagyan mo lang ng plywood na buong plywood. Diskwala mo. Kuha mo na siya. Okay? So, yan yung importance ng grid line. So, una, huwag magkakamali sa mga ganito. Check mabuti. Eh, ano? Katulad yan. Ito rin, no? Hmm. So, yun. Tsaka to, hindi gumit na, eh. 
All right. So, I hope mayroon tayong natutunan sa mga bagong viewers natin. Huwag kalimutang mag-subscribe at uh, i-click ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong uh, informative videos na ipopost namin. Right? So, yan siya. Oh. Uh, pero mo by the way uh, pag uh, pag medyo uh, may pira kang contractor alright uh, bili ka ng total station total station kasi gagamitin mo yung computer Uh, lahat ng corner makukuha mo yung ano niyan yung coordinates yan coordinates nito coordinates niyan coordinates niyan tapos ang gagawin ng surveyor niya pupunta lang sa site magtatayo dito sa gilid ng total station yan i-input niya na lang yung nakuha niya sa autocad babasa niya doon pak ilalagay niya doon ng mga corners yan 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 So, hindi, uh, hindi na nila kailangan ng butter board. Automatic na. Okay ka na kaagad. No? Siya yung kaibahan ng, ng advance na no? gumagamit na ng mga total station. Okay. Yan ang kagandahan. So, nakatayo dito yung instrument. Uh, sipat na lang siya para sa corner. Kasi may coordinates na siya. Corner dyan. Sipat dito, sipat doon, sipat doon kuha niya na tapos markingan mo na ng pako yan eh, or tapos pipinturahan yan, yan dyan ah, hukay na yan ang gagandaan na ano hindi mo na kailangan maglagay ng butterboard hmm. kasi pag ang ba uh, natapos niya na yung ano yung parelya na top and bottom hmm. eh ano niya naman e, ano na naman niya yung coordinate ng kulom may mamark na naman dun sa ilalim ayan na ma mailagay mo na yung vertical columns dito na mga ano reinforcement so yan kaganda ng total station Alright, so Sige Siguro uh, uh, Sa sunod na video na lang Ang uh, elevations Kung paano magbasa ng elevations Sa architectural yun eh Right, kasi medyo mahaba-haba na to Alright, so uh, Maraming salamat sa panonood I hope na marami na tayong natutunan Okay. So, yun lang. Uh, grid lines and um, mga sukat. Alright. Thank you, Nico Franz de Guzman. At sa uh, mga viewers na, na gustong may magtanong, please comment din para uh, mabasa natin at uh, i-try natin uh, gawaan ng uh, video. Okay, maraming maraming salamat. Thank you.